negro humor é um grito preso na garganta, é uma inquietação pelo apagamento histórico racista que o povo preto no Brasil passa até hoje. É mostrar que na Zona Norte a gente tem cultura de qualidade, né? a gente tem arte pública de qualidade, a gente tem grandes mestres como o Martinho da Vila. Então eu acho que a ocupação do Vozes e Tons, a ocupação que o Negro Muro promovem, são ocupações permanentes do dia a dia das pessoas. Seja para aguçar a curiosidade sobre determinada figura e história que ela resguarda, ou seja para tornar o dia a dia um pouco mais leve com uma arte, né? alguma coisa que descarregue um pouco essa, essa dureza da nossa rotina. Ter Martinho da Vila num painel, no Negro Muro, registrado por artistas como Cazé e Rajão, isso é uma benção. Não só para toda a sociedade, especialmente para esse bairro, que é a Vila Isabel. Essa Vila Isabel que até então era só de Noé Rosa. Agora não. É a parte do alto, é samba. É da batucada, é bamba. É... Ele leva no, no nome, né, o bairro. E a gente colocou ele no início da 28 de setembro, em frente ao ERG. E ali em frente, literalmente em frente ao muro, tem uma estação de tratamento da SEDAI, que é um prédio, tem até um, uma placa da prefeitura ali, reconhecendo a arquitetura, a arte novo dos anos 30, do prédio. Aquele largo ali, que fica entre a 28, o muro, e essa estação de, de tratamento de esgoto, também é o espé de uma roda de jongo. É um muro que traz toda, toda a potência dele como artista, a grandiosidade ter essa verticalidade só mostra o quanto de importância ele tem para o bairro, para a cidade, para o país e para o mundo. É um muro de cores da Vila Isabel, né? escola que é realmente um a coqueluche do bairro. E eu gosto muito da forma com que ele está sendo representado tocando. Que zomba, festa da raça, aquele carnaval incrível de Vila Isabel. A gente colocou uma máquina de escrever que data o início da vida dele como compositor, né? Ele se torna datilógrafo no exército e aí a máquina de escrever passa a ser a arma dele na vida dele, né? Então ele começa a compor diversas músicas. Aquele círculo onde está escrito que zomba e a parte amarela em destaque é para quem para quem conhece, para quem se interessa sobre a vida do Bartinho, é um detalhe da capa do disco que o Martinho canta Candeia que é o Candeia, é um representante do Partido Alto. E ele foi responsável por, inclusive, pela retomada da carreira do Candeia, depois que o Candeia toma nove tiros e fica na cadeira de roda em ostracismo, o Martinho é o cara que leva ele de volta. O Martinho é o cara que estava com ele. Eu gostei muito de descobrir sobre aquela escultura do pensador, que apesar de aparecer no, na capa do Kizomba, nunca tinha me chamado a atenção, assim, o porquê, o que, que é aquilo. Eu fui descobrindo uma entrevista dele que foi uma, uma imagem que ele viu que tinha em vários mercados populares de Luanda e que representam né, a importância de se buscar a sua própria ancestralidade para saber para onde você vai e que fez ele quebrar um pouco dos preconceitos que ele mesmo tinha com arte é, e esculturas e museus que ele falava que achava isso coisa de velho. Um momento que eu tive um prazer foi quando o Nelson Mandela esteve no Brasil. Né? Nelson Mandela esteve no Brasil, sendo recepcionado por 50 mil pessoas no sambódromo, e lá estava Martinho cantando né, para Nelson Mandela. E aquele momento foi mágico, eu tive o privilégio de fazer esse registro. E a gente colocar, reafirmar isso, assim, a, a conexão com, com a cultura africana, através desses elementos, seja do Mandela, da bandeira de Angola, do pensador, e como um, um homem intelectual negro, orgânico, que vem do samba. A música, ela precisa encontrar a arte, que é o grafite, para que tudo isso se transforme no conhecimento. Né? Tem a ver muito com o hip hop, o que a gente está vendo aqui com o Martinho, é isso, é a realização desse fenômeno que é o conhecimento, e o conhecimento tem que estar nas ruas. Obviamente ele é muito reconhecido como sambista, como compositor, mas pouca gente sabe sobre o homem intelectual que ele é. Aquela foto que ele está com o diploma na mão é de doutor honoris causa, não é qualquer coisa. Mas ele tem um doutorado de honoris causa, né? um sambista, cara, de parte do alto. Isso para mim diz muito, né? Assim, isso é motivo de orgulho. Então o Martinho é isso, né? Martinho é Mandela, Martinho é, é samba, Martinho é academia, Martinho é, é o máximo. Ele é o cara.
ele é o cara. Sou da moda, sou da posse, sou do breque, além do mais. Eu sou o rei dos carnavais. Eu sou o rei dos carnavais. Eu sou o rei dos carnavais. Eu sou o samba. 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 